。视频开始之前，同样先自正影片，都是我每天亲自剪辑排版的。藏海传剧组最近太热闹，分享阅文集团总裁侯小南探班藏海传。藏海传这块小黑板记录了很多各路大佬们的探班故事呢，因为这是笑战的剧啊。可太羡慕藏海组的演员们了，真幸福，太有口福了。藏海组是横店大佬们探班最多的组了。总结探班藏海传剧组的大佬们，优酷的副总谢颖还有周静，这位周静可是来了两次呢。量子饭鱼的 CEO 叶方仓，阅文集团的总裁侯小南，庆余年的导演孙浩，藏海传剧组网友戏称大佬打卡地，隔三差五领导探班有奶茶、饮料、咖啡喝。到顶流的剧组，他自己也有请客，每天吃的喝的都吃不完，想去当群演，不要钱的那种。然后前几天看到一张图，吃到一个关于《射雕英雄传》侠之大者暑期档上映的瓜。据相关部门透露，影片《射雕英雄传》侠之大者目前所有审查工作结束，该片将在2024年7月份全国上映，定档暑期。《射雕英雄传》侠之大者作为三部曲的第一部。可谓是万众期待，目前只等官方发布具体的定档时间，请广大观众耐心等待。《射雕英雄传》侠之大者从立项开始就备受瞩目，相关话题以爆的姿态引爆热搜。之前就有网友分享，主演肖战带来的市场反馈超出预期。肖战是2023年5月份低调金组进行集训，到2023年末结束拍摄七个多月的时间，除了一张官宣海报之外。没有任何消息流出，更是吊足了大家的胃口。前一段时间，中影集团董事长傅若清接受采访，透露说去《射雕英雄传》侠之大者剧组探班，看到演员在剧中的表现非常的亮眼，其敬业程度让他这个干了一辈子的电影人也十分感慨。在2024年金庸先生诞辰百年之际，《射雕英雄传》侠之大者作为献礼片备受瞩目。中影出品，金庸原创。徐克指导，肖战主演，国家战位的大制作。这部剧开篇就是王炸，未拍先火。中国的武侠电影是古老中国送给世界的浪漫，鬼才徐克致力于打造现代科技与传统功夫融合的新武侠电影的理念一直备受关注。这部电影不仅是徐克导演全新电影理念的体现，更是演员肖战一个里程碑的作品。从春节档到五月一日档期，到最后的暑期档。大家的期待值是拉得满满的，到底徐克能为大家奉上怎样的一部武侠作品呢？到底演员肖战将为广大观众呈现出怎样的全新的郭靖？答案都得等影片上映的时候才能揭晓。2024年的暑期档，注定是属于徐克与肖战的，属于肖战的时代也即将由此盛大开启。中国的武侠将在世界掀起怎样的狂潮？让我们拭目以待。近日。又吃到一个电影得贤仅智的瓜，据传主演将有肖战、邓超，听说还是演父子。不过吃瓜不信瓜油，肖战大约五月底六月初进组，那就等官宣吧。还有网友爆料，正午阳光的电影得贤仅智剧组已经到宜昌筹备了近一个月了，网传五月开机，现在就已经在宜昌开始布景了。看来这部电影的制作水平和质量都是顶尖的。现在在等男主角进组了，而且之前盛传肖战出演《正午阳光》，并没有像往常一样辟谣，所以这个瓜是八九不离十了吧？补充一下，这部电影得贤仅智的班底，由《正午阳光》出品，导演孔生，总制片人侯洪亮，编剧蓝小龙，监制韩三平。导演孔生知名的作品有《琅琊榜》《战长沙》，编剧蓝小龙知名的作品有《长津湖》。《士兵图集》监制韩三平，韩三平可以说是内娱教父级别的人了，这点王老伯背后的金主陈女士还比不上。待会展开细节说。德贤仅致中影负责发行，是一部抗日献礼片，作为正午阳光最强班底制作的第一部电影，有多香不用我说了吧？只能说肖战的资源越来越顶了。然后，德贤仅致故事题材来源于石牌保卫战，具有深远意义。石牌保卫战又称石牌战役，是一九四三年五月二十一日至六月三日发生在湖北宜昌境内的一场中日战争。如今的石牌地区仍保留着许多战争遗迹，如炮台、碑刻、弹痕等。
，向人们昭示着当年战争的惨烈。对，故事是发生在1937年南京大屠杀之后。中国南京从1937年大屠杀发生，直至1945年日本战败。那本片的题材是改编于1943年的真实战役时排保卫战，它是鄂西会战的核心战役，而鄂西会战被称为东方的斯大林格勒保卫战，对整个抗日战场具有重大的转折意义。此战粉碎日军进攻重庆的企图，为全国抗战胜利奠定坚实基础。石牌保卫战同样也是一场以少胜多的著名战役。这样的题材其实已有十多年没有搬上荧幕了。即使是纪录片，在查询电影得险景致相关时，我发现电影曾用名是《命运谷之决胜宜昌》，在2016年9月12日在北京举行启动发布会，但后来不知什么原因搁置了。注意，电影是改编自真实的历史事件，讲述了以莫德贤。为首的宜昌人民为了抗击侵略者，守护自己的家园而不屈不挠做斗争的故事，讲的是小人物同样可以具备大情怀，在困难和危难面前迸发出惊人的力量。战场上肯定有千千万万个像莫德贤一样的人，生活中也有许多平凡的人，但是他们攻坚克难、吃苦奋斗的情怀一点都不平凡。与以往战争题材的影片不同。本片聚焦的是小人物，也就是平凡的普通人，以原金陵兵工厂前公司莫德贤一家的逃亡经历为故事主线。故事横跨南京沦陷、宜昌城破、石牌大捷三个历史阶段。战争爆发后，他们从南京西逃到宜昌，再从宜昌城继续西逃至石牌附近的某个小镇，最终面临国破家亡的时刻，被迫奋起反击，保卫家园为主线，展示了莫德贤们。在这场战斗中的认知、觉醒、战斗、成长和夺取胜利的惊险过程，生动地刻画了一群在国破家亡的背景下奋起抗争、保家卫国的小人物群像。另外，昨天传出微博一个“杨洋或将出演德贤景致”的词条被网友发现，原来是一个王老伯粉丝转做的营销号的小号发的博文，原博点赞才四百，却被精准截图挑示。还替王老伯维稳，放出王老伯的电影人鱼已经杀青的假消息，也是可笑了。再次印证，王老伯的粉丝比正主本人还努力拼事业呢。不如王老伯的粉丝原地出道，直接干掉王老伯，行吗？据知，德贤景致早就签订主演，剧组都已经在筹备了。这个瓜一直都很神秘。好几年的项目一直没开，而且之前都是传的钟声，最近开始传流量比较大的青年演员，不过一直都是传的笑战，所以有网友指出，这个博主突然把杨洋,洋扯进来，估计是想挑拨两家，之前也因为放林毅的假瓜被林毅家打假了，然后接着说德贤景致监制韩三平，可以说一个韩三平就是半部中国电影史，他是在三十年间。从地方电影制片厂的赵明公，一路做到中国电影集团的掌门人。由于我今天下午比较晚回家做影片和写文案，现在打文案时都临近晚上九点了，所以这个影片要分上下集。上集的重点就是这个正午阳光的电影顶班底很牛，怪不得一堆人想截胡，绑一笑站的资源。那些还在微博上闹心藏海传剧组的人，大概是不会明白。肖战早已从去年连播三部剧，华丽地完成了资源置换。咱就是说，去年三部剧的热播及有效播出，也让肖战在演员之路得到了最佳利益。所以，我曾做出一集“你爬起来的样子很美”为标题的影片，这之后可以展开闲聊肖战步步为营、超越逆境的细节。而这个情节又可以汉藏海传、汪藏海如吕伯冰的一生互相呼应呢？也就是说。追星笑战的这些年，我们也是见识到不少那些阴暗爬行、使绊子的笑战黑粉手段，这都环环相扣呢。那这个甜甜的电影瓜就明天下集再续，我再好好想想文案。